ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಭಾವನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ ಈ ಥರ ಕಲರು ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣದ ಚಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೀಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಹದಿನೈದು ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮೂವರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾಯ್ಸ್ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಮೂರರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗರ್ಲ್ಸು ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಂಗ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮೂರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವರನ್ನು ಹುಡುಗರ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರು ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗಿಲಾಗಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಜನ ಇದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವರ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಂಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯತ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವರ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಮೂವರ್ ತೆಗಿಯದ ಏನಿದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಯತ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವರ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೀಗ ಒಟ್ಟು ಯತ್ನಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವರ್ನ ತೆಗಿಯಕತ್ತಾನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಂಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಿ ಟೂ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡ್ಸನ್ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿ ಟೂ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಹದಿನೈದು ಇಂ
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದ ಒಂದ್ಲೆ ಐದ ಎರಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡ ಎರಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದ ನಾವ್ ಈಗ ಏಳ ಏಳ ಮೂರ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಉಳಿತು ಬಾಗ್ಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಷ್ಟು ನಲವತ್ತಾರು ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಂವಹನ ವಿಧಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಗ್ಲೆ ನಲವತ್ತಾರು ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಮೂಡಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ರಮೇಶನು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಸುರೇಶನು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೆಳಗಿಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಮೇಶ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನಂತಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಟ್ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಒಬ್ಬ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರಿಗಿನ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸುರೇಶ್ ಇದೆ ಸುರೇಶ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಇದ್ ಇತ್ತಿದೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದ್ದೇನಿದೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೇ ಘಟನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವರು ಒಟ್ಟು ನಿಜನ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬತ್ತ ನಿಜ ಒಬ್ಬತ್ತ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ನಿಜ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸುಳ್ಳು ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಜನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ನೇರದಕ್ಕ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವ್ ಈಗ ನಿಜ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಬರ್ಕರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಲೈ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇದು ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಜ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್
ನಲವತ್ತೆರಡು ಭಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೆರಡು ಭಾಗಲೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಲಾಸ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾಗ್ಲೆ ನೂರ ಅಂತ ಬಂತು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾಗ್ಲೆ ನೂರ ಅಂತ ಬಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸರಳೀಕರಣಿಸಬಹುದು ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಏನ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾಗ್ಲೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಮಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದ್ರ ಮಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡರ ಮಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎರಡರ ಮಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏಳೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಏಳೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ ಐವತ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬಾಗ್ಲೆ ಐವತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಸಂಭಾವನೀಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಜ ಆದ್ರು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಾದ್ರು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೀಯತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬಾಗ್ಲೆ ಐವತ್ತು ಸಂಭಾವನೀಯತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ರೆವೆಲ್ಯೂಗೂ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ 